ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான வீடியோல இருக்கிறோம் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸ்ல பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் என்ன அதுவும் குறிப்பா ஃபைவ் மார்க்ல என்ன முக்கியமான கேள்விகளை நம்ம கட்டாயம் படிச்சு ஆகணும் அப்படின்றதுதான் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து பேச போறோம் இந்த இப்ப நான் வந்து இதை நான் ஒவ்வொரு ஸ்லைட நான் மூவ் பண்ணிட்டு போவோம் நிறைய கேள்விகள் வரும் அதுல ஒரு ஸ்கில் ஒரு சில கேள்விகள் முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவேன் அதையும் கொஞ்சம் நல்லா நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ரேண்டமா கொஸ்டின் இருக்கு அதுல எது தேவைப்படாது அப்படின்றதையும் நான் உங்களுக்காக நான் சொல்றேன் அதனால வீடியோவை கொஞ்சம் கிளியரா நோட் பண்ணாங்க டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் பிசிக்ஸுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் எக்ஸாமுக்காக மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின்ஸ் நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிட்டேன் நீங்க அதையும் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் லெவன் ஸோ உங்களுக்காக பப்ளிக் எக்ஸாமுக்காக மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் அப்படின்றது இந்த வீடியோல நம்ம பேச போறோம் இது முழுக்க முழுக்க ஃபைவ் மார்க்ஸ் மட்டுமே சோ நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய முதல் விஷயம் இதுதான் சோ இதுல நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம வந்து கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ரைட் ஓகே சோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து மெத்தட்ஸ் டு ஃபைண்ட் அ லாங் டிஸ்டன்ஸ் பை ட்ரையாங்குலேஷன் மெத்தட் பேரலாக்ஸ் மெத்தட் ரேடர் மெத்தட் இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மூணுமே கம்பைன் பண்ணி ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கலாம் அப்படி இல்லைனா செப்பரேட்டா த்ரீ மார்க்கா கேட்கலாம் சரி நல்ல ஒரு நிமிஷம் கவனிச்சுக்கோங்க நான் சொல்லக்கூடியது த்ரீ மார்க்கும் இருக்கும் ஃபைவ் மார்க்கும் இருக்கும் சரியா அதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டைம் பீரியட் ஆஃப் சிம்பிள் பெண்டுலம் சென்ட்ரபிட்டல் போர்ஸ் யூசிங் ஹோமோஜினிட்டி பிரின்சிபல் அப்படின்னு ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேர் கொஸ்டின் தான் ரொம்ப ரேர் ஓகேவா அடுத்து இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் எரர் வந்து நமக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளீட்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் தான் ஸோ அதையும் நீங்க கொஞ்சம் வந்து தெளிவா பாத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் வெக்டார் ப்ராடக்ட் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் வெக்டார் இந்த கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் ஈவன் நமக்கு வந்து இந்த எய்த்துமே பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் சாப்டர் தான் பட் இந்த கேள்விகள் வந்து கொஞ்சம் ரேர் ரொம்ப கொஸ்டின் பேப்பர் டஃப் அப்படின்ற பட்சத்தில் இந்த கேள்விகளை வந்து கேட்கலாம் ஸோ அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கிறது சேஃப் ஜோன் இதில் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கேலார் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டாஸும் ட்ரையாங்கிள் ஆஃப் வெக்டாஸும் வந்து ரொம்ப 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 ஹை ப்ரையாரிட்டி ஃபைவ் மார்க் அடுத்து வரக்கூடிய ஃபைவ் மார்க்னா இந்த யூனிஃபார்ம்லி ஆக்சிலரேட்டட் மோஷன் அந்த கைனமேட்டிக் ஈக்குவேஷன் நாலாவது இடத்துல தான் இந்த வெக்டார் ப்ரொடக்ட் ஆஃப் டூ வெக்டர்ஸ் நம்ம பார்ப்போம் இல்லைனா இது ரெண்டுமே வந்து ஒரு சில ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட்ஸ் சொல்லிட்டு தனித்தனியா நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்ல கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இந்த நாலு கேள்விகள் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் இது எட்டாவது அந்த ப்ரொஜெக்டைல் மோஷன் ஸோ அதையும் கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க அதுல குறிப்பா அந்த கிராஃப் அந்த லைக் அந்த அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய அந்த பாத் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது அது என்ன சைனு எது காசு எது எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எது ஒய் ஆக்சிஸ் அது எந்த இடத்துல வெலாசிட்டி ஜீரோவா இருக்கும் எந்த இடத்துல வெலாசிட்டி டேரக்ஷன் மாறும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் தெளிவா பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா டயக்ராம் வந்து அதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து ரெண்டாவது சாப்டர் இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து ரெண்டாவது சாப்டர் ரைட்டா ஸோ இதுவும் ஃபைவ் மார்க் தான் இதுவும் ஃபைவ் மார்க் தான் இதுவும் ஃபைவ் மார்க் இது கூட ஃபைவ் மார்க் தான் நீங்க அப்படியே ஸ்கிரீன் ஷாட் கூட இப்போ எடுத்துக்கலாம் தாராளமா ரைட் அடுத்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கு இது வந்து நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்ல தான் மேக்சிமம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கலாம் ஆனால் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஆன த்ரீ மார்க் அப்ப இது த்ரீ மார்க் கேட்டகரியில வர்றதுனால கட்டையும் நீங்க படிச்சுதான் ஆகணும் ஃபைவ் மார்க்ல ரேர் கொஸ்டின் ஸோ ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டாங்கன்னா அது நமக்கு நல்லது அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லி ஆகணும் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஆஃப் ரீ போஸ் அண்ட் இட்ஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் அடுத்து சென்ட்ரிபிட்டல் போஸ் அண்ட் இட்ஸ் சாரி அண்ட் 
எக்ஸாம்பிள் ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க த்ரீ மார்க்கில் தான் நமக்கு வந்து கேட்க போகிறாங்க இல்லைனா ஃபைவ் மார்க்லேயும் கேட்கலாம் அதை பெரும்பாலும் இந்த நைன் அண்ட் டென் வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தான் ஸோ அதனால நல்லா கொஞ்சம் தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கு நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்க போகுது ஸோ அதை நீங்கள் ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்திருப்பீங்க நம்பர் இல்லையா அதை ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்திருப்பீங்க ஒரு தடவை வேணா ஸ்கிரீன்ஷாட் வேணா இப்போ நீங்கள் தாராளமாக எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து போகலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இவ்வளோ கேள்விகள் இருக்கு இதை நீங்கள் ஸ்கிரீன்ஷாட் இப்போவே எடுத்துக்கோங்க எது முக்கியம்ன்றதை நான் சொல்லிடுறேன் கட்டாயம் சொல்லியாகணும் சொல்றேன் தேர்டு சாப்டர்ல கொஞ்சம் நீங்க எடுத்தீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நமக்கு வந்து இந்த கான்செப்ட் ஒன்று இருக்கு பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் அன் இன்கிளைண்ட் பிளேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அந்த தேர்டு சாப்டர்ல இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்குங்க ஸோ இங்க வந்து நமக்கு ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் வந்து நமக்கு இந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் அப்ளிகேஷன் சென்டிமெண்டல் ஃபோர்ஸ் இதோட நிறுத்தியாச்சு ஆனா நமக்கு அதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து முதல் ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படிக்க வேண்டிய ஒரு ஆன்சர் என்னன்னா பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் அண்ட் இன்கிளைண்ட் பிளேன் சரியா இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் பார்ட்டிகல் மூவிங் இன் அண்ட் இன்கிளைண்ட் பிளேன் ஃபர்ஸ்ட் ஹை ப்ரையாரிட்டி அதை கொடுத்து படிங்க சரியா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ பாடிஸ் இன் காண்டாக்ட் அண்ட் ஹாரிசாண்டல் சர்ஃபேஸ் இந்த டாப்பிக்கு அடுத்த டாப்பிக்கு இது தான் ஸோ அதில் வந்து நமக்கு வந்து அந்த அதாவது அது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ அடுத்து வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர்னு இருக்கும் இந்த த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வர்டிக்கல் மோஷன் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு ஸோ அதெல்லாம் அப்படியே நம்ம தாண்டி வரும்போது இந்த கன்சர்வேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரேர் ஆனால் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் வந்து அதை அட்டன் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஃபைவ் மார்க் தான் பேசுகிறோம் இல்லையா ஸோ அடுத்து வந்து நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னா இந்த சாப்டரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வெஹிக்கிள் ஆன் அ லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடும் பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸுங்க வெஹிக்கிள் ஆன் லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு சரியா லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு அதுக்கப்புறம் பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் சரியா இப்போ நான் வந்து இந்த ஸ்லைடு இல்லாமல் நான் எக்ஸ்ட்ரா கொஷின்ஸை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க சரியா தேர்டு சாப்டரில் ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டிகல் மூவிங் அண்ட் இன்கிளைண்ட் பிளேனு லெவல்டு சர்க்குலர் ரோடு பேங்கிங் ஆஃப் ட்ராக்ஸ் இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் சரியா அதுதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதை தாண்டி தான் இந்த கன்சர்வேஷன் கேட்கறதுக்கும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸும் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் கேட்கறதுக்கும் வாய்ப்பு ஸோ அதனால் தயவு செஞ்சு இந்த ஆன்சர்ஸை முதல்ல முடிச்சுட்டு அடுத்து யூ கேன் கோ ஃபார் இட் இது இதெல்லாம் வந்து ரேருங்க சரிங்களா இது ரேரு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் அதுவும் ரேர் கொஸ்டின் தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ் வந்து த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் சரியா இது வந்து சாப்டர் த்ரீயை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ நம்ம சாப்டர் ஃபோருக்கு வரணும் இல்லையா சாப்டர் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது நமக்கு வந்து இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம பேசியே ஆகணும் கண்டிப்பாக இந்த சாப்டரில் மூணு ஃபைவ் மார்க் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து ரெண்டு தான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ என்ன அந்த ஃபைவ் மார்க் கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒர்க் அண்ட் எனர்ஜி தீரும் ரொம்ப முக்கியமான ஃபைவ் மார்க் ஆப்வியஸ்லி அது உங்களுக்கே தெரியும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் எப்பவுமே ரிப்பீட்டடும் கூட வர்டிகல் அதாவது மோஷன் இன் வர்டிகல் பிளேன் மேக்சிமம் வெலாசிட்டி அண்ட் மினிமம் வெலாசிட்டி இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க் இதை தாண்டி நமக்கு வந்து அந்த கொலிஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் இருக்கு இல்லையா கொலிஷன் இன் ஒன் டைமென்ஷன் கட்டாயம் நமக்கு 
பப்ளிக்ல ஒரு ஃபைவ் மார்க் வந்துடும் சரியா ஸோ அதனால இந்த மூணு ஃபைவ் மார்க்கை நீங்கள் தயவு செஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணாமல் படிச்சிடுங்க ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஞ்சாவது சாப்டர் ரொம்ப பெரிய சாப்டர் நிறைய கேள்விகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு சாப்டர் அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும் இந்த பேரலல் ஆக்சிஸ் இந்த ஃபோர்டீன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி வரைக்குமே இந்த அஞ்சாவது சாப்டர்ல இருக்கக்கூடிய கொஷன் தான் So, parallel axis theorem, perpendicular axis theorem, moment of inertia of a thin uniform rod, conservation of angular momentum with example, comparison of translation and rotational motion, a bending of cyclist in a circular path, kinetic energy in a pure rolling. Sir, the first three, six, seven, eight, 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 வரலாம் இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ரேர் டிரான்ஸ்லேஷன் மோஷன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் வந்து கம்பேர் பண்ணி த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஃபைவ் மார்க்லாம் வாய்ப்பு கிடையாதுமா ஸோ அதனால் இது த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இந்த சாப்டரில் ஏழுல நாலு மட்டும் நம்ம வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படிக்கிறோம் அஞ்சாவது இந்த கைனடிக் எனர்ஜி இந்த பியர் ரோலிங் ஆன்சரையும் படிக்கிறோம் ஸோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு வால்யூமை பொறுத்த வரைக்கும் இருபது கேள்விகளை நம்ம வந்து சொல்லியிருக்கோம் இந்த இருபது கேள்விகளும் நல்லா படிச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அடுத்த செகண்ட் வால்யூம் போகலாம் செகண்ட் வால்யூம் அப்படின்னு நம்ம பேசும்போது நம்ம வந்து ரொம்ப அழகா வேரியேஷன் ஆஃப் ஜி வித் ஆல்டிடியூட் அதோட நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அண்ட் ஈவன் இது கூட பார்த்தீங்கன்னா சம்டைம்ஸ் நமக்கு த்ரீ மார்க்ல கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ரைட் ஆனா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் ஆல்டிடியூடும் சரி லாட்டிடியூடும் சரி டெப்த்துமே சரிங்க மூணுமே ரொம்ப ஹை ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து படிக்கக்கூடிய ஒரு கேள்விகள் தான் அடுத்து இந்த எஸ்கேப் ஸ்பீடு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு ஆர்பிட்டல் வெலாசிட்டி இது வந்து அந்த 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 சேட்டிலைட்டை வந்து ரிவால்வ் ஆகுறது ஸோ அது எஸ்கேப் பூமியிலேருந்து எஸ்கேப் ஆகிற கான்செப்ட்டு சேட்டிலைட்டை ரிவால்வ் பண்ணக்கூ அது அந்த விவரத்தை ரிவால்வ் பண்ணக்கூடிய அந்த வெலாசிட்டி அது வெலாசிட்டி அதான் ரிவால்வ் ஆகுது அதுக்கு உண்டான டைம் பீரியடு இது சரி இது எல்லாமே அந்த ஆன்சர் தான் அப்போது நம்ம வந்து சாப்டர் சிக்ஸ் அந்த கிராவிடேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒரு நாலு முக்கியமான ஃபைவ் மார்க்கை நம்ம பார்த்துருக்கோம் வேரியேஷன் ஆஃப் ஜிவி த ஆல்டிடியூட் எஸ்கேப் ஸ்பீடு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிட்டல் அதுக்கப்புறம் வந்து டைம் பீரியட் அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி ஆஃப் சேட்டிலைட் வந்து நமக்கு த்ரீ மார்க்கில் தான் கேட்பாங்க ஆல்டிடியூட் வந்து நமக்கு த்ரீ மார்க்கு தான் ஆனால் ரொம்ப முக்கியமான ஆன்சரு மேபி நமக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபைவ் மார்க்லையும் கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதையும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் தெளிவாக கவனிச்சுக்கோங்க ரைட் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து இந்த செவன்த் சாப்டர் அந்த ஃப்ளூயிட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ அதில் இருக்கோ அதில் வந்து ரொம்ப ஹை ப்ரையாரிட்டி ஆப்வியஸ்லி இந்த டெர்மினல் வெலாசிட்டி நான் கரெக்டாக எல்லாரையும் சொல்லிடுவேன் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம பெர்னாலிஸ் விட்டுறக்கூடாது இல்லையா பெர்னாலிஸ் ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பை கேப்லரி ரைஸ் மெத்தட் இன்னும் இவ்வளோ முக்கியமான ஒரு ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே வருது ஸோ இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியமாக எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் டெர்மினல் வெலாசிட்டி பெர்னாலிஸ் தீரம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பை கேப்லியர் ரைஸ் மெத்தட் இது மூணுமே ரொம்ப முக்கியம் இதையும் தாண்டி நமக்கு வந்து அந்த பாய்சிலஸ் ஈக்குவேஷனும் ரொம்ப முக்கியம் பாய்சிலஸ் ஈக்குவேஷனும் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ இந்த நாலு ஃபைவ் மார்க்கு நீங்க கட்டாயம் படிச்சாகணும் சாப்டர் எயிட் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் சாப்டர் செவனை பொறுத்த வரைக்கும் கட்டாயம் நீங்க இது எல்லாமே படிச்சு ஆகணும் ஓகே இப்போ நம்ம சாப்டர் எயிட்டுக்கு வந்துட்டோம் சாப்டர் எயிட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சார் எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது சார் சரி நீங்கள் அந்த சாப்டரை ஸ்கிப் பண்ணுறதுனாலும் சரி ஆனால் ஸ்கிப் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சில முக்கியமான ஒரு மூணு ஃபைவ் மார்க்கு மட்டும் சொல்கிறேன் அந்த மூணு ஃபைவ் மார்க்கை மட்டும் இந்த தெர்மோ டைனமிக்ஸ் சாப்டரில் நீங்கள் படிங்க அந்த வகையில் மேயர்ஸ் ரிலேஷன் இந்த கார்னாட் இன்ஜின் அதனுடைய கான்செப்டை கார்னாட் இன்ஜின் அதனுடைய கான்செப்ட் ஓகே ஸோ அதில் வந்து போயிடுச்சு இல்லையா இல்லைங்க இந்த கார்னாட் இன்ஜின் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கார்னாட் இன்ஜின் கான்செப்டு மேயர்ஸ் ரிலேஷன் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா லெட் மீ டேக்
இல்லை ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆன்சர் இருக்குது அதனால தான் நானே இப்படி புக்கு எடுத்துட்டேன் மேயர்ஸு சொல்லிட்டோம் இல்லையா மேயர்ஸ் ரிலேஷன்னு காரணத்தும் சொல்லிட்டோம் ரெண்டு இன்னும் ஒன்று இன்னும் ரெண்டே போதும் அப்போ அந்த ரெண்டு மட்டும் படிங்க சரியா இந்த ரெண்டு மட்டும் இது சாப்டர் எயிட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரெண்டுமே போதும்ப்பா சரி இந்த ரெண்டுமே போதும் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் அது வந்து அந்த சாப்டர் ஓகே ரைட் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் ரைட் ஓகே ரைட் ஸோ இந்த ரெண்டு ஆன்சர் மட்டும் போதும் சரியா எயிட் சாப்டர் எயிட் நீங்கள் ரொம்ப டிஃபிகல்டாக ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அது மட்டுமே போதும் சாப்டர் நைனுக்கு வந்துட்டோம் சாப்டர் நைனை பொறுத்த வரைக்கும் பாஸ்லேட்ஸ் ஆஃப் கைனட்டிக் தியரி எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் ப்ரெஷர் ஆஃப் கேஸ் எக்ஸர்டட் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் ஃபார் மூணு டை அண்ட் ட்ரை அட்டாமிக் இந்த மூணுமே எங்க இதுல இந்த மூணு தான் இருக்கு சரி இந்த மூணை தாண்டி வேற எதுவுமே கிடையாது அதனால இந்த சாப்டர் நைனும் வந்து இந்த மூணு ஃபைவ் மார்க்க நீங்க கட்டாயம் படிச்சே ஆகணும் சாப்டர் ஃபோர் எந்த மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர் நைனும் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன் இப்ப சாப்டர் நைன் பார்த்துட்டோம் இப்ப சாப்டர் டென் வரப்போறோம் சாப்டர் டென் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அந்த சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன்ல இந்த கான்செப்ட் வந்து நமக்கு த்ரீ மார்க் தான் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்டான ஃபைவ் மார்க் இருக்கு இல்லையா எனர்ஜிஸ் ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் அதை நீங்க படிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை இங்க என்ன படிக்கிறியோ அதை அப்படியே இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ண போற மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் ஃபைவ் மார்க் ஃப்ரம் சாப்டர் டென் கண்டிப்பா எல்லா இடத்துலையும் பெரும்பாலும் கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த டைம் பீரியட் வந்து நமக்கு த்ரீ மார்க்ல கேட்கலாம் அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு இந்த மூணு ஆன்சர் தான் இருக்கு இந்த தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து த்ரீ மார்க் தான் ஃபைவ் மார்க் எல்லாம் இல்லை சரியா ஸோ இந்த எனர்ஜிஸ் இன் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் நல்லா தெளிவாக படிச்சுக்கோ டைம் பீரியட் ஆஃப் ஆசிலேஷன் அண்ட் அதுக்கப்புறம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன் ஒரு ஆன்சர் இருக்கு டைப்ஸ் ஆஃப் ஆசிலேஷன் ஸோ அதுவும் நமக்கு வந்து ஃபைவ் மார்க்ல கேட்கறதுக்கு அதிகபட்சமான வாய்ப்புகள் இருக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஆன்சர் தான் அதுல டவுட் எல்லாம் இல்லை ரொம்ப முக்கியமான ஆன்சர் தான் இந்த சாப்டர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் முடிச்சுட்டோம் இதை தாண்டி நமக்கு வந்து இவ்வளோ ஆன்சர்ஸ் இருக்கு சார் இது எல்லாம் எப்படி சார் எல்லாமே படிக்கலாமா லெவன்த் சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ணிடலாமா இப்போ நீங்கள் டென் சாப்டர்ஸ் வரைக்கும் நான் சொன்ன கேள்விகள் படிச்சிட்டீங்கன்னா லெவன்த் சாப்டர் தேவை கிடையாது சார் இந்த இது இடையில நான் எதுனா ஒரு சாப்டரை விட்டுட்டேன் சார் இப்போ லெவன்த் சாப்டர் நான் படிக்கிறதுக்கு எதுனா ஒரு கேள்விகள் சொல்லுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டு ஆர்கன் பைப் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் சரியா க்ளோஸ்ட் அண்ட் ஓப்பன் ஆர்கன் பைப் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கான்செப்ட் ரைட்டா ஸோ அதை நீங்க முதல்ல படிச்சிருங்க லெவன்த் சாப்டர் அது சரியா அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டாப்லர்ஸ் இதெல்லாம் வேண்டாம் இது வேண்டாம் இதுவும் வேண்டாம் நியூட்டன்ஸ் அண்ட் லேப்லேஸ் கரெக்ஷன் சரியா இந்த ஃபார்ட்டி ஃபோர் அப்போ இந்த சாப்டர் லெவன்ல ரெண்டு ஆன்சர் மட்டும் நான் சொல்லியிருக்கேன் அது என்னது தேர்ட்டி நைன் ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்ட் ஆர்கன் அதுக்கப்புறம் லேப்லேஸ் கரெக்ஷன் நியூட்டன்ஸ் திங் அதே மாதிரி இந்த சாப்டர் எயிட்ல நியூட்டன் லா ஆஃப் கூலிங்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும் லா ஆஃப் கூலிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுவுமே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஸோ இவ்வளோதான் கண்ணா நமக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸ் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பப்ளிக் எக்ஸாமுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பப்ளிக் கொஸ்டின் அப்படின்னா இப்போ நான் டிஸ்பிளேல சொன்ன இந்த கேள்விகள் மட்டும்தான் இந்த கேள்விகளை முதல்ல நல்லா படிச்சிங்க அப்படின்னாவே நீங்கள் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்கில் அஞ்சு ஃபைவ் மார்க்கு தாராளமாக எழுதலாம் பயப்பட பயப்படவே தேவையில்லை தைரியமாக எழுதலாம் ஸோ அந்த அளவுக்கு உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனை இப்போலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்த அடுத்த வீடியோவில் டூ மார்க் அண்ட் த்ரீ மார்க் கொஷின்ஸை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் தேங்க்யூ ஹெல்ப் அ திஸ் வித் அ ஸ்மைல்